然不在，换个别人拜拜。不，大哥，那拜啥呀？鸡公山能有今日的安宁，一直都是二爷保护着。拜二爷，好嘞，哥。是他们大喜的日子，我们送给他们点贺礼这小鬼子来了，咱俩这夫妻算做到头了。你要是能活着出去，去挖药包找我娘。这屋里边喘气的都给我听好了，想活命的，就
，赶快放掉武器，给我出来！黄觉又在俘虏，听见没有？赶紧出来！你也在这儿呢。话说老林公父子率兵杀入敌人方阵，见人就劈，见马就刺。杨家将气势如虹，只杀得辽军哭爹喊娘，狼狈逃窜。怎么着？是一个个上，还是一块儿来？爷爷都接得住。来啊！来啊！这句。拿到县城之重。
想娶你。说句真心话。杨大奔这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，死也值闺女，你找谁呀、啊？是大伯娘吧？是。你是娘，我是你的儿媳妇儿。你，你，你是俺儿媳妇儿？对，娘，我和大伯是拜过天地的。成亲的那天晚上，鬼子跑回了济公山，大伯他们都被鬼子打死了，就剩下我一个人。这事俺倒知道。可，你和大奔的事儿，俺咋没听人说起过呢？娘，大奔他是半道上劫的我，当天晚上就拜了他，你当然不知道了。只有他们山上的那伙土匪知道。娘，来，咱进屋说话啊！哎哎。啊怎么了，娘？哎呀，你快去看看，看他去哪儿了？啊！快点儿、啊
，娘，怎么起来了？外面黑咕隆咚的，你去哪儿了？没听见响响啊？哦，我就这两天这身子我特别难受，我就出去活动了活动。外面打枪是怎么回事啊？不知道啊，我就是因为听见枪响，我就赶紧回来了。这回舒服了？啊，舒服多了，赶紧睡吧，娘。混蛋，蠢猪废物！大日本军的脸面都让你们给丢光了！大华哥，回去我也给我做一把呗。哎，你得好好表现啊！冒出窝了！鬼子是朝咱们晚上报方向来的。走，快走，快走，快走！上那边防守去。不行，过完地雷，你带着姐妹们先撤回地道里。撤啥呀？我都不说好了。你当打仗是过家家呢？听我的，撤回去。不是你听我说，我们先藏起来，等鬼子一来，地雷把他们炸得乱七八糟的时候，我们冲出来把他们全部堵堵了。你以为就你有地雷呀？鬼子还有大炮呢，你自己好好看看。现在的人都聚集在一块儿了，一会儿鬼子一排炮过来，我们就全完了。那他们有炮，咱还有地雷呢，他能炸，咱也能炸。你，早花，柳絮说的没错。打仗自有章法，这么蛮干可不行。那啥意思啊？听你们的，躲地道里，放鬼子进村，那也太怂了吧！早花，你听我说，咱们不是有地雷阵吗？鬼子一时半会儿攻不进来，我留在这儿狙击他们。你带着姐妹们，先回地道里保护乡亲们。万一地道防线没守住，我们还能在地道里继续跟鬼子周旋。别吵吵，没听到啊？干啥呀？撤！来，快，快！树皮妹子，你去组织乡亲们上西山。好，快！机关，好，走，快，来，慢点啊！云妹，你回去看看有没有落下的乡亲们。是。
事吧。浩轩呐，刚才那枪，分明是冲您来的呀！您可真是福大命大造化大呀！是狙击手，这帮农妇怎么会有狙击手？是啊，我还纳闷呢，怎么会有狙击手呢？他们是早有埋伏。大军，您看这片林子，这里边什么情况咱也不知道啊。现在咱们可是在明处，他们在暗处。这万一咱们要是冲进去，二舅舅，你说的很对。里面的情况我们不清楚。二舅舅，这正是你立功的大好机会。你带了你的黄轩军，中锋，大日本皇军掩护。太君，这这是命令。是。哥，咱怎么办呢？弟兄们，目标，前面树林，给我冲！回来，咋了？不是中风吗？你傻呀？那冲上去不找死吗？哥，我这其实没法子，前面有人打冷枪的。后边还有红军的机枪顶着咱们呢，不出行吗？可弟兄们呢？顾不了那么多了，现在能保住咱俩的小命就不错了。说什么来着？他们早有准备，不光打冷枪，还有地雷，不惜一切代价，必须攻进村子。可太君，这代价也太大了，要真这么下去，恐怕到不了村口，咱弟兄们可全都交代了。光不进村子，你们现在就交代了，快，出击！是，我亲自督战。
机关器都准备好了吗？准备好了。咱们主要的任务是保护乡亲们和伤员。西山上的乡亲们由淑萍妹子他们保护，伤员在藏兵洞，咱们要守住各个道路，绝不能让一个鬼子靠近藏兵洞。各就各位，准备战斗。是。报告长官，西山町发现了突发路，三支将军正在赶往那里。哎，太君，我表妹还真说过，这帮土八路要是不在村里啊，不是上西山就是下地道了。你等，留在这里，封锁林子浩的家。是。另外，把这两个洞口找出来，我在西山的查看。是，出发。兄弟们，搜地道口去。哎，老家伙，挺精神啊！咱又见面了，还活着呢，运气不错。咒我死是吧？我咒不死你，是你自己在作死。好啊，咱们看看。谁作死？上路去！什么的情况？山路的太险要，我们的上不去。山上有什么声音吗？只有老人和小孩的声音。受伤的土八路不可能上去，肯定还藏在地道里。回王阿宝封锁地道。
어디야? 어디다? 这口啊，这张，看你先我，您给我这地图太管用了，不费吹灰之力，三个地道口全找到了，我看呀，救出女皇军指日可待。好，太好了，这里，这里，还有这里，对，有三个道口可以通往地道，那我们就兵分三路，
，减五七，守闸门。遇到他了，统统都得死！我快点，把木板抬起来。大大的厉害，不可以强攻，撤！嘿，跟龙，有人。出击！
。太君，这帮疯娘们太狡猾了，不露面都玩阴的，这算什么本事啊？熊队长，地道的机关太多了，我们寸步难行。全力封锁地道口，把土八路困在地道里。嘿，哦，太君，屋里那个老头。隆重之变，这里就是这个瓮，而你就是那只快要死的鳖。快点回家吧，你也有娘，有老婆孩子。你要是再不走啊！这中国就是你们的瓮，你们就是那群快要死的鳖枪和子弹，没想到第一次进地道就打了个大胜仗。就是，说实话，我也没想到，我这心里还没底呢。没想到这地道打鬼子还真好使。是是，咱打的真太过瘾了。哎，你们现在见识到早花连长了厉害了吧？见识了，打的小鬼子啊，满地爬。爬啥呀？咱把小鬼子打的，哎，就像那小王八翻盖似的，哎，小腿直蹬。我跟你们说啊，咱们已经把小鬼子打出地道了，接下来要把小鬼子打出俺家堡。那咋打呀？咱们呀、啊、分成几个小队，从各个洞口分头出击，见着鬼子就打，打完就撤，让鬼子呀抓不着人影，打得他们晕头转向。好，这个好，这个好。哎，那还等啥呀？走啊，走啊，走。洞口，坚决的守住。新洞口继续搜索，发现一个守住一个，绝不能放跑土八路。
人呢？没找到。走。你不知道枣花嫂和他们怎么样吗？要不咱找找他们去吧。你们在这放手，我去找他。你自己去，那不然怎么办？刘雪，你是队长，你在这指挥，让汝英妹去比较好。老吴嘛，跟咱叔都有亲戚。哎，还有后面那个，都是隔壁村的，鬼子压着他们干啥呀？坏了，这次不是鬼子办的，这是咱们的乡亲们，怎么办？我知道了，鬼子是让他们来趟地雷的。常云梅，你赶紧带人去看看，乡亲们有没有撤回地道。好，走。咱丫都听好了，没有我的命令，谁也不许开枪。三木君，你的办法的确不错。等拿下瓦窑堡后，我要向华北司令部汇报，给你请功。谢谢长官。你们离开雷区，剩下的人听我的口令。我数一二三，大家一起喊：“乡亲们，快趴下，快去！”
哥，冲锋号！我听这动静，怎么都是男的在喊杀呀？是啊，这绝对不是那帮超点的，肯定是碰上真八路了。太君，咱们这是碰上八路主力了，地上我们都顶不住了，咱还是赶紧撤吧。我才不管，你敢枪就枪毙谁！太君，这会儿要是不撤，不用您枪毙，八路就把咱给包圆了。现在就怕八路断了咱们的后路啊！真要是那样，咱们据点可就保不住了。太君，大黄庄镇可是兵家必争之地呀、啊，丢不得呀、啊！你是魔鬼，我要替你们赎罪。我会派人送你回分局地的。对不起，是我们给你们带来了这么多灾难。这不怪你，你是个善良的好姑娘。要是没有这场战争，该多好啊！情况怎么样？扫花呢？放心吧，都好着了。好紧。顽强抵抗，谁也不准撤退。是李排长，你现在应该很得意吧？你错了，我没有什么可得意的，因为自打你们踏上中国的那一刻起，你们就已经白了。我李金福不会为了理所应当的结果而洋洋得意的。把枪放下，小枪不扔，别开枪，别开枪。自己人，自己人。我叫周春光
，人是你杀的？对，我我找领导花，带他去见领导花。走走，其他人给我上。枣花妹子，枣花妹子，周大哥，这是我周大哥自己人。周大哥，李排长呢？在带遥控呢，我带你去。好。哎，开枪！哎，哎，嘣！你今天是胜利者，说什么都可以。可惜呀、啊，几分钟过后，这里的一切都将灰飞烟灭。到头来，你什么都没有得到。你又错了，因为我们中国人压根就没想从你身上夺到什么。恰恰相反，阿桑，我觉得我倒可以给你点什么，一条活路，把武器放下，给我们中国人赎罪。这个，就是我给你的活路。把这身衣服脱了，投降。少废话，被天皇遇刺。是帝国军最高的荣耀。我今天虽然在这里死了，但我的阴魂将荣归故里。巾帼神圣，将由我一席神位。我的事迹将流传千古，被后人敬仰。可是你们呢？你们什么都不是。说的那个什么人？我们中国叫耻辱柱。恭喜你被钉到了耻辱柱上，而且永世不得超生。嗯。